tuka, tukapata ajali wote ehe ulikuwa na vua samaki mtumbi wenu ukapinduka mkapata ajali mlikuwa wangapi tulikuwa kama watu sita hivi ehe mtumbi ulipopinduka ikawaje baada ya kupinduka pale ule mtumbi wenzangu mimi baada ya hapo ulipopata ajali tulizama wote kabisa lakini baada ya hapo mimi nikajiona nipo ngambo kabisa ya maji wenzangu sasa nikaona wanaokolewa okolewa huku ndani ya maji mimi baada ya hapo wakaupata mwili mwingine ambao uliokuwa umeliwa na mamba upande mmoja sasa lakini wewe ulipoanguka mtumbwi ukajiona huko nje ya maji ndio nje ya maji uko na nani hapo nilikuwa nimeshikiliwa na mtu mmoja amenishikilia mikono nyuma na kuongea siwezi huyo mtu ulikuwa namfahamu huyo mtu kwa, ha- kwa hapo nilikuwa simfahamu lakini nilimuona tu mbibi mmoja amenishikilia mikono kwa nyuma kwa hiyo ukaona mtumbi umeanguka na ukaona wenzako walikufa au walipona wenzangu walipona watano wote walipona ndio wakaanza kutafuta mwili ndio waliowasema kwamba tulikuwa watu sita ndio wakaanza kutafuta mwili wa kwangu sasa ambao waliuona umeliwa na mamba upande mmoja wali w- ulipoanguka we ukajiona huko nje ya maji ndio alafu wenzako wakaokolewa wenzangu wakaokolewa wote watano wewe ukiwa nje ya maji ukawasikia wanasema kwamba kuna mmoja amefariki ndio wakasema kuna mwenzetu aliyokuwa tupo naye wa sita amepotelea humu ndani ya maji lakini hatumuoni ndio wakaanza kutafuta sasa wakaupata mwili umeliwa upande mmoja na mamba wewe ukao unauona ule mwili ndio nikawa nauona na nguo zile zile ambazo nilizo kuwa nime, nazo mimi nilizo kuwa nimevaa siku hiyo yani ule mwili ulioliwa na mamba uko kama wewe vile vile na sula coplight kabisa sasa wewe ulikuwa ushangai kwamba aliyeliwa na mamba ni nani na aliye nje ameshikiliwa na bibi ni nani? Ulikuwa ushangai? Ndio nilikuwa najiuliza sasa lakini ile kuongea siwezi. Na ukao unawasikia watu wanasema nini? Nikawa nawasikia watu wanasema ah tayari tayari amepatikana lakini ameshakufa. Wanaongea. Nawasikia kabisa. Na wewe hujafa huko pembeni. Na mimi nashangaa sasa kwa nini? Mbona mimi nipo tena huko na kule nipo? Na sasa baadaye nini kikafanyika kwako sasa? Baada ya hapo niliona mimi nimetolewa tu nikapelekwa sehemu nyingine. Nilipofikishwa hiyo sehemu nyingine nikawa napokelewa na watu. Sehemu hiyo ni giza au ni wapi? Polini au wapi? Sehemu hiyo nilikuta ni peupe tu na watu walikuwa ni wengi. Nikapokelewa vizuri na sehemu hiyo ilikuwa inaitwa ni Gamboshi. Inaitwa wapi? Gamboshi. Gamboshi ndio. Gamboshi ni nini? Gambo ni sehemu ambao wanaotunziwa watu waliochukuliwa mzukule. Ulipofika kule ukakuta watu wengine. E, nilikuta watu wengine. Nao walikufa kule walikotokea. Ndiyo. Ukapokelewa na nani? Nikapokelewa na kuna kikundi kule kinaitwa cha mapokezi nako. Nikakikuta kipo nikapokelewa kule nako kuna kikundi cha mapokezi. Yaani kama unavyoona hapa ndani ya ministry na kule kuna ministry, kuna ministry ya mashujaa, kuna celebration, kila kitu ipo kule. Na kwenyewe wana makundi mbalimbali. Eh, na kwenyewe kuna makundi mbalimbali ndio maana nilipokelewa na ministry hiyo ya mapokezi. Lakini walishafariki huko duniani. Ndio. Kuna wengine uliokuwa wajua walishafariki wakakupokea? Eh, nilikuwa na, nilikuwa nawajua ni wengi tu ambao waliokuwa wamefariki kule kwetu. Wengine wamesha kuwa wazee nikawakuta wapo kule. Kwa mfano nani na nani uliyemkumbuka? E, watu niliokuwa na wakumbuka ni wengi ambao niliokuwa na wakumbuka ila kwa majina wengine nimesha wasahau kwa sababu ni zamani sana. Sasa mlipofika pale ukaambiwa uko wapi hapa? Nilipofika pale nikaambiwa upo sehemu ambayo inaitwa Gamboshi. Shughuli zako ikawa ni nini sasa? Shughuli zangu za mara ya kwanza tulikalishwa sehemu hiyo ambayo ni ya mapokezi nikakalishwa kama wiki hivi baadaye ndio nikaendeleza na shughuli za kulima mkoa mnalima tukawa tunalima na chakula mnakula e, chakula tulikuwa tunakula pumba tunakunywa damu ya watu na tunakula nyama za watu mnakula pumba za nini pumba za mahindi pumba za mchele tulizokuwa tunakula kule zilikuwa tamu ulipokuwa kule pumba zilikuwa tamu yani kule tulikuwa tunagombania kabisa ikiingia chakula kwa sababu hamna kuitwa kwamba kimeiva chakula kama huko ambako tulikuwa uzoelea hamna kuitwa hamna kuitwa kule inakuaje kule kinakuja tu chakula kinabwagwa pale mnaanza kugombania 
na kuna wanaume na wanawake e, mimi nilipokuwa naona niliona wanawake na wanaume wapo mchanganyiko na sasa kuna uongozi kule ni shimoni ni juu ya mlima au ni wapi yani mfano nichukulia kama tulipokuwa kwenye uwanja wa Tanganyika Packers ila ni peupe na watu wote wako pale na watu wote wapo pale na wote walishakufa kule walikotoka na wote hao walimesha kufa kule wanakotoka ehe baadaye ukagundua wewe wanafanya shughuli gani hapo shughuli kwa nini wako hapo ukagundua E, shughuli ambazo zilizokuwa pale ni shughuli kama nilizoeleza zilikuwa za kulima, zingine za watu kutoa mimba, zingine madureva kabisa kule, zingine za walimu ambazo zilizokuwa kule. Sasa mimi niliwekwa kwenye kundi la kulima. Ukao unalima, nikawa nalima. Mnalima mashamba ya nani? Tunalima mashamba ya mtu mnaweza mkakodishiwa mkaenda kulima shamba la bibi fulani na mwingine akaja tajiri fulani akaulizia tunakodiwa vile vile. Mnalima usiku mchana. Tulikuwa tunalima usiku. Na mkiwa mnalima mtu akija anawaona? Ah, alikuwa hatuoni. Na akili ya kusema kwamba mrudi nyumbani, hamna. Haipo kabisa hiyo akili. Na ukimwona mtu aliyekuwa mfahamu, una, unamwona? Eh, unamjua kabisa kwamba huyo ni fulani lakini hata kumuongelea huwezi. Akipita karibu na wewe, akipita karibu na wewe kama unataka kumfanyia atazali lolote unaweza kumwekea mguu, akajikwaa. Unamwekea mguu? Eh. Kwa hiyo wewe ukakaa kule kwa miaka mingapi? Mimi nilikaa kule zaidi ya miaka 12. Na sasa hivi unaishi maisha gani baada ya kuumerudishwa? Eh sasa hivi ni kweli ni maisha tofauti. Sasa hivi na furaha sana. Umeoa? Ndiyo. Una mke? Eh na mke na mtoto mmoja. Hebu tumpigie makofi makubwa. Kaa bwana hapa nitakui interview tena. Nitaka ni muinterview huyo kama wa kwanza. Nitaka kumuinterview huyo kama wa kwanza. Lengo la interview yangu ni hivi. Huyu ndo amefunga hapa hapa baada ya kuwa amerudishwa. Lakini lengo la interview yangu ni hii kwamba unaona alichukuliwa kule mtoni. Kule wanakovua samaki akaenda mahali na kule akakaa na kukaa na kukaa na kukaa na akawa kule alichukua mzima mzima huku duniani anaonekana amefaliki watu wanajua amefaliki na msiba wamekula na ameliwa na mamba unaona na yeye yuko pembeni hapo anaona kuna mtu mguu wake umeliwa na mambo umeokotwa mtoni na watu wanasema maskini maskini chale jamani maskini kaliwa na mamba maskini kumbe wala hajafa sasa kwenye ulimwengu huu wa kawaida ukimwambia mtu vitu hivi hawezi kuona sawa ataona ni ajabu sasa hili niwe na kasi ya kufundisha ninawataka watu wote waliorudishwa msukure waliopo hebu njoni mbele watu wote waliorudishwa msukure waliopo tuwapigie makofi makubwa uwe mtu mzima umerudishwa jana juzi juzi ukiyapita watu wote waliorudishwa msukule kutokea polini pangoni nyikani wapi ebu njo kwa sababu ya interview itakuwa ndefu sana watu wote waliorudishwa msukule ebu mje hapa mbele njoni hapa watu wote waliorudishwa msukule rudishwa msukule ulifufuka kuna yule binti aliyefufukia kanisani <laughs> Binti huyu alifukia kanisa na iletwa kanisa na amekufa. Nampenda sana. Huyu aliletwa kanisa na amekufa. Wangapi mnakumbuka? Aliletwa kama mzigo. Wakati mimi nahubiri nikamkuta kwenye kiti amekufa. Hebu wote waliorudishwa msukure na wasubiri hapa. Unajua kuna wakati mwingine Mungu anatenda mambo ya ajabu. Kuna huyu baba mtu mzima hapa anaitwa Jeremia. Hebu panda hapa Jeremia. Nataka kwa sababu nataka kufundisha. Ah, huyu naye ni Jeremia. Unaitwa nani? Jeremia Yakobo. Jeremia Yakobo. Jeremia Yakobo wewe uli 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 Nini kilikupata Jeremia Yakobo? 
mimi nilikuwa nalima kwenye shamba moja kwa Ramazani akapita siku hii bibi moja akanikuta ninalima akaniuliza wewe ndio nao lima hapo nikamwambia hebu e, e, soogea hapa kwa ajili ya watu walio bondeni wakati huo wale waliorudishwa msukure na wapa nafasi ya kuja huyu anaitwa Jeremia njo pole pole huyu anaitwa Jeremia hebu naye akwambie story yake ehe ulikuwa unafanya kazi kwenye shamba la wewe ni mtu wa wapi mimi mtu wa Dodoma ndio nini kilikotokea mtu wa Dodoma Nilikuwa nafanya kazi kwa jamaa moja anaitwa Ramadhani. Ulikuwa nafanya kazi kwa jamaa anaitwa Ramadhani. Eh ya kulima. Ramadhani nani? Ramadhani Idi. Ramadhani Idi wapi? Bagamoyo. Bagamoyo. Eh. Ikawaje? Imetokea siku hiyo tu siku moja akatokea bibi akanikuta nalima pale bibi mmoja hivi simjui. Aliponikuta pale akaniuliza kwamba wewe ndio unaolima hapa nikaambia ndio. Akaambia basi kama wewe ndio unaolima hapa basi unanifaa mimi. Yaani bibi mmoja akakuta unalima shamba la mtu, hafa akakuuliza wewe ndio unalima hapa? Eh ndio. Hafa akakwambia wewe unanifaa. Eh akaniambia ninakufaa. Mimi nika Wewe ukaelewa ni nini? Nikajua tu labda anamfaa, labda anataka anipe kazi nyingine ili nikafanyia tena. Wewe ukujua unafaa kwa ajili ya nini? Nikajua nafaa kwa kwenye kazi hiyo ya kulima tu. Ehe baadaye kawaje? Baadaye ndo nikawa baadaye alipoondoka alivo, yule bibi nikasikia kichwa kinaniuma. Ehe kinaumia usoni huko. Ehe basi nikaona kimezidi sana kinauma mpaka machozi yakaa jitoka yenyewe. Ikabidi niende sehemu kwenye mti kulikuwa na mti fulani kapumzike pale. Nikakaa pale. Sasa nikaa nimeinamia nimeshikilia kichwa. Yule bibi alikotokea sikujua kwa kweli maana ali alinitokea mgongoni. Nikasikia amepigwa kofi na mgongoni tu. Ukasikia umepigwa kofi na mgongoni? Ehe nikageuka hivi anakembea. Si nilikwambia kwamba wewe ndo unaonifaa. Inuka twende. Ehe basi pale mimi nikainuka hata mimi ufahamu kama umenipotea nikainuka nikaa ninafuata yule bibi. Ukamfuata mpaka wapi? Nikamfuata mpaka kwenye msitu. Kwenye msitu? Eh tukampeleka msituni. Ukao unafanya shughuli gani? Tulipokwenda msituni huko tulikuwa tunafanya kazi tu ya kulima. Ukakuta watu wengine huko? Eh nilikuta kuna watu wengine. Wamekaa wapi? Wako msituni kule kule. Walikuwa wamesimama kwenye miti. Na akili ya kumkimbia huyo bibi ilikuwa hauna. Hamna kabisa hata akili ufahamu kwao nimepotea kabisa. Kwa hiyo mkoa mnakaa polini na kunakulala polini. Tunakaa polini, tunalala polini, mvua zinaponyesha tu kwa simstuni kule kule tu. Na mtu anapopita polini hamuoni. Ha, ha, Tunamuona bila yeye atuone. Na akipata akitaka kupita pale mlipokaa inakuwaje? Akipita pale labda kama naweza nikaa nimesimamishwa kwenye mti nimegamia hivi. Yeye anataka kupita hasa anataka ni pengine anataka nipitie. Mimi nasogea kidogo. Unasogea pembeni. Eh hey, anapita na hapa lakini yeye aniona. Anaona kama mti tu. Sasa Jeremia kuna watu wanasema wachawi hawapo ni maneno tu. Kulogwa hakupo ni maneno tu. Kuchukuliwa msukule hakupo ni maneno tu. Unawapa ujumbe gani? Kama wanasema hayupo sasa mimi nilichukuliwa na, na, na kabuli ilipo mpaka leo hivi. Kabuli lako lipo mpaka leo. Mpaka leo hivi lipo. Na huyu Wazazi wake wote walikuja hapa. Familia yake yote walikuja hapa wazazi wake, baba yake, mama yake, ndugu zake. Na DVD yao inapatikana pale. Alivorudi, alivokuwa nywele ndefu makucha ni kama uwezi kuelewa ni binadamu. Akaingizwa kwenye ofisi, ofisi akiingia ofisi yote inatoa harufu. Uwezi kuelewa ni binadamu. Yesu anaweza kufanya mambo makubwa na ya ajabu kuliko tu wazaji. Tumpige Yesu makofi. Hebu karibu hapa Jeremia. Kwa hiyo wakati wengine wanakuja lengo langu nataka kukujenga mambo kadha wa kadha. Ah, huyu binti aliletwa kanisani akiwa amekufa. Huyu. Njoo hapa binti. Pita hapa. Huyu binti aliletwa kanisani amefariki. Walileta kanisani maiti. Huyu binti. Sogea hapa kidogo. Huyu binti yeye walileta kanisani maiti siku ya Jumapili. Aliletwa na mama yake, alifia shuleni. Mama yake akamleta na na, 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 na mwalimu na wengine. Mwalimu mwalimu uliyemleta kama upo hebu njoo na mama yake mzazi. Aliletwa na mama yake Mama yake mzazi kama upo Ebu Njoo 
Vizuri sana. Tumpigie makofi mama yake. Na mwalimu yule pale, madam wake. Hawa wana ujasiri wa ajabu, sogea kidogo. Hawa una, wana ujasiri wa ajabu. Muujiza huu ulitokea kwa sababu ya huyu mama mwalimu. Huyu mama Huyu mama ndiyo mama mzazi. Alafu huyo ni mwalimu. Sasa mtoto kafa mwalimu yule akamshawishi mama abebwe apelekwe ufufuo na uzima. Sijawahi kuona imani kubwa kama hii. Anakufa, amekufa, amekufa, anakufa, anakufa. Tukio limetokea Jumanne. Akafilicho ufuo na uzima Jumapili. Huyo mwalimu ana imani ya ajabu. Mimi nisingekuwa na imani kama hiyo kwa wakati ule. Na wakati tunapita tunaombea wagonjwa ndiyo nikamkuta huyu kwenye kiti. Tukaamuru abebwe apelekwe mbele, akabebwa akapelekwa mbele. Tukaomba kwa jina la Yesu. Kama robo saa hivi au dakika 15 akafufuka. Kuna DVD ya siku hiyo iko inapatikana pale. Unaweza kupata evidence na wakapata document. Huyu yeye hakuchukuliwa msukule alikufa original. Hakuchukuliwa msukule alikufa original. Akafa. Kwa hiyo ni vizuri kujua kwamba Mungu anafufua wafu. Hebu sema Mungu anafufua wafu. Hilo ndilo eneo ambalo watu wa Mungu wamesahau. Ukisoma kwenye Biblia kwa haraka haraka kwa mfano Elisha alimfufua mtoto. Elia alimfufua mtoto. Mifupa ya Elisha ilimfufua mtu. Yesu alimfufua kijana katika lango la Naini. Yesu alimfufua binti Yailo. Yesu alimfufua Lazaro. Paulo alimfufua Eutikas. Unaona? Na siku alipokufa Yesu msalabani, Biblia inasema. Biblia inasema Yesu alipokuwa msalabani, makaburi yakafunguka na wafu wakatoka. Alafu kwenye kitabu cha Mateo sula ile ya kumi msari wa nane, Yesu anasema pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, mepewa bule, toweni bule. Kwa hiyo kuna, kuna aina, aina mbili za ufufua wa wafu. Sikiliza vizuri. Kuna aina ya kwanza ya ufufua wa wafu ni siku ya mwisho. Yesu atakapo rudi mala ya pili, wote walio kufa, watafufuka kwa ajiri ya kuhukumiwa. Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili ya ufufuo ni ufufuo wa kimuujiza. Ndiyo walio fanya Yesu katika Biblia. Mala nyingi ukisema kwamba mtu aliyekufa anafufuka, mtu anasema hapana, sasa anafufuka ili weje. Mungu anafanya miujiza ya kupita kawaida kwenye Biblia, ufufuo wa muujiza ni kama ule amka mtu anaamka. Yesu akamwambia binti Yailo, amka. Yesu akamwambia kijana kwenye lango la naini na kuamuru amka. Yesu akamwambia Lazaro aliyekuwa amekufa, ameoza, amezikwa ndani ya Biblia, Yohana sura ya 13. Yesu akamwambia Lazaro na kuambia njoo huku nje. Lazaro akatoka nje ameoza, anafunza lakini akaamka. Na kwenye kitabu cha Yohana sura ya tano kuanzia mstari wa 24 hadi wa 25, maandiko matakatifu yanasema waziwazi. Mungu anasema kwenye maandiko hivi kwamba saa yaja na saa ipo. Walio makabulini wataisikia sauti ya mwana wa Adamu. Ina maana kuna wakati ambao wafu wanaweza kuisikia sauti ya Mungu. Wafu wawezi wakasikia sauti ya siasa, sauti ya elimu, wanaweza kusikia sauti ya mungu. Na ispokuwa sisi wa kristo, tumemweka mungu ndani ya boksi. Tumemwambia mungu kwamba ponya mafua, mungu ponya homa, mungu toa pepo, lakini kwenye mambo ya wafu haa. Lakini mungu anasema fufue ni wafu. Ebu ona mstari ule ule, matayo sula ya kumi mstari wa nani. Unasema pozeni wa gonjwa. Ule ule, fufue ni wafu. Ule ule, Toeni pepo ule ule, takaseni wenye ukoma ule ule, mstari mmoja ule ule. Lakini watu wanapoza wagonjwa, ikivia kwenye fufuwa wafu wanasema hapana, uni mchepoa kwa jima mgumu. 
achana nao huu wanakwenda wanarukia kwenye kutoa pepo nataka nikwambie hivi nataka nikwambie hivi kuna watu wako mashambani sasa naomba ni kwoti gazeti si vizuri sana kunukuru gazeti lakini kwambie hata dunia inajua kwamba misukure ipo hili gazeti la wiki iliyopita na linukutu kama gazeti linasema hivi bomo wa bomo wa da ya ibu wa misukule hili ni gazeti kuna nyumba zikuwa zinabomolewa kumbe ndani kuna watu hili sasa sio bibiria mpaka hata watu ambao hawajaokoka wameiona ipo umebaki wewe tu ambao unajiuza ni kweli ni kweli ni kweli hili ni gazeti na hapo chini imeandikwa acha nikusomee la juzi juzi la wiki iliyopita la tarehe 23 25 Disemba linasema hivi Bibi kizee alalama Bibi kizee alalama Bibi wa mambo ya uchawi unaona Gazeti limesema Bibi kizee alalama wale walio bondeni huko kama uone vizuri mimi nitakusogezea angalau uone kidogo hili ni gazeti tu la tarehe 25 linasema bibi kizee alalama watu wake wataishi wapi alikuwa anafuga juu ya dari kwa miaka kumi ni watu ni ni ni, ni, ni bibi kizee wa dar es salaam hapa wakati wanabomoa bomoa ya kaanza kulia jamani watu wangu watakaa wapi jamani tena alikuwa anasema mifugo yangu watakaa wapi watu watashangaa mbona hana kuku wala nguruwe ana mifugo gani huyu ukilisoma utaona kilichomo ndani mambo haya ni kweli na hakika sasa nisikilize vizuri kama umekuja hapa mara ya kwanza au mara ya pili au mara ya tatu au umekuja hapa una mtu aliyekufa kwenye mazingira ya kutatanisha au umekuja hapa ndugu yako amepotea au ameibiwa au umekuja hapa unamtafuta ndugu yako utampata kwa jina la Yesu utampata kwa jina la Yesu utampata kwa jina la Yesu kwa hiyo ninachosema kwamba hawa wote na wengine wengi ambao hawako leo sikuambia kwamba waje lakini wengi zaidi ya watu tatu na kitu kidogo tu ni wahoji wewe ulikuwa wapi mimi nilikuwa Bagamoyo chini ya bahari Bagamoyo chini ya bahari ndio unamjua aliyekuchukua ndio nani mama yake mzazi na bosi wangu bibi na yeye mama yake mzazi na bosi wangu ina maana ni bibi akakuweka akakuweka wapi chini ya bahari ukao unafanya nini nilikuwa nafanya kazi ya kuvunja benki kufanya nini kufanya kazi ya kuvunja benki na kuchukua hela kuvunja benki na kuchukua hela ndio unaona kumbe kuna aina ya wizi unaofanywa kiuchawi anielewa sasa wewe nani alikuchukua mimi nilichukuliwa ni kwa mtoto mdogo hukujua aliyekuchukua ndio wewe ulichukuliwa ukiwa mtoto mdogo ndiyo. ukawa huko wapi geti la nane wapi geti la nane geti la nane ndio wapi kuzimu kazi yako ikawa nini kupokea wageni kupokea wageni ndiye aliyosema chale mapokezi unaona sasa mimi si ya mapokezi huyu alikuwa anapokea watu geti la nane tumeanza na kupata idea kumbe kuna mageti likisemwa geti la nane kuna la saba kuna la tisa mahala lakini huyu amechukuliwa mtoto amekuja kurudi hebu waza huyu mtoto amekuja kurudi Akiwa mtu mzima ana miaka unarudi umerudi na miaka mingapi? 29. 29. Hebu sema 29. Yuko mapokezi. We ulichukuliwa lini? Ulikuwa wapi? Zanzibar. Ulipelekwa Zanzibar? Eh. Sehemu gani? Chake chake. Ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa naiba hela. Unaiba hela? Eh. Sehemu gani? chini ya bahari au singine nda sokoni aliyekuchukua unamjua eh una ujasiri wa kumsema au hasemeki mmm hasemeki hasemeki 
Anasema hasemeki. <laughs> Watu wanasema useme, una ujasiri wa kusema? Mtasema kama akitaka kusema. Kwa sababu sitaogopa. Eh, eh? Sitaogopa. Ila unamjua? Namjua. Unampenda au unamchukia? Simpendi, simpendi, simpendi. <laughs> ebu ebu sogea hapa watu wa bondeni wewe wanakuona. Watu wa bondeni mimi nawapenda sana. Penda angalau na nyie muone, si ndio eh? <laughs> bondeni sikie kelele. Aha, huyu binti anaonekana bado ana uchungu kwa sababu ni ishu ya juzi juzi tu. Binti jaribu kutulia kidogo angalau jikaze kidogo. Kwa hiyo alikuchukua ulikuwa wapi? Chake chake Zanzibar. Ulikuwa chake chake? Eh. Alikuchukulia wapi? Msikitini. Wewe ulikuwa Muislamu? Eh. Ulikwenda kuswali au ilikwaje? Ah, nilikuwa napita baadaye nikaona upepo mkali uliambatana na mchanga. Ulikuwa unapita karibu na msikiti? Eh, ilikuwa muda swala saa saba saa saba yeah. ulikuwa unapita karibu na msikiti mm. alafu nini katokea upepo mkali nikajaribu nika kufumba macho hivi niepuke mpepo usinyingie machoni ndio nikakuta nimeingia mle msikitini yule babu akanichukua akaniuza kwa pesa nyingi sana akakuuza wapi aliuza kwa babu mmoja yuko Zanzibar ukao unafanya nini Nikaa na chukua hela, siku nyingine nakuja hata huku duniani nakuja, sema watu hawanioni. Unachukua hela kwa watu? Eh, yeah, hata ukipita hata kama wewe hivyo nikigusa koti lako tu naondoka na hela. <laughs> Muulize mwenzako, huwa unapoteza hela? Kama hivyo sasa. Sasa wale watu nao waibia hela wanakuona. Wana, wana Awanioni mwenye hela nyingi namjua na mwenye hela kidogo namfahamu kabisa. <laughs> Kwa hiyo ulikuwa unawaona hivi unajua huyu ana hela nyingi na huyo hana hela nyingi. Eh. Sasa hivi uwezo wao wa kuona huna. Sasa hivi hapana. Nifikie uniangalizie kule bondeni kule. Nilitaka uniangalizie kule bondeni mwenye hela nyingi yupi ili nimwambie mbona utusaidie kujenga kanisa huko juu naona hela nyingi bahati mbaya uwezo huo hana sasa hivi <laughs> Sawa kwa hiyo kwa nini alikuchukua sasa Alinichukua aliniambia kwamba mimi na uwezo wa kutengeneza pesa vizuri sana na uwezo wa kupanga bajeti ya mwaka mzima Kwa hiyo akakuchukua ukawa msukule ukawa unakwenda kuchukua pesa kwa watu eh nikipanga bajeti wa ivurugiki una una una, una kwa nini ulikuwa una unaoga una wa kumtaja ah. mtu mkubwa kidogo sio sana lakini mkubwa kidogo kwa kweli tunakoishi kwa kweli mnakoishi ni mtu mkubwa eh na huko tuliko alikonipeleka wanamuogopa anaogopwa mm ni mtu mkubwa kiasi chake. Kiasi chake so sana. Kwa ngapi wanasema aseme? <laughs> wewe mshabiki wewe utakuja mahakamani. <laughs> Sasa unakwenda anakutuma ukachukue fedha kwa watu. Yeah. Unakumbuka sehemu ambazo uliwahi kuchukua? Ma, nyingi. Nyingi. Yeah. Ni watu mfukoni tu au na namna mbalimbali? Hata dukani, ujayo, ku, kuna watu hawajai kwenda dukani wa, una, ana, au nauza biashara. Mimi nakuwa navaa sura ya mtu ambaye pale pale mchana ambao unamfahamu. Naenda dukani, sasa nikatoa shilingi hata 200 tu. Nikakomba haba nomba biskutu. Kisha nipa hile biskuti haba ya mio. Kisha nudishia chenchi. Yonu kuja kupika mesabu lazima ukuti ya sana. Unaondoka na hela? Yes, hote. Au nakubakisha shingeftano tu ya mtaji. Basi. 
Kwa hiyo huyo mtu akipiga mahesabu jioni hakuna hana hasara. Eh pale pale wewe kumbuka hasara unaiona jioni. Sasa zile fedha unampelekea yule mtu. Eh unaona poa cha kiwango cha kupeleka kwa siku usipotimiza unapewa adhabu. Adhabu gani mlikuwa mnapewa? Hauli wiki nzima. Hauli? Mm. Kwani mlikuwa mnakula nini? Tunakula pumba. Kwa hiyo usipopeleka hesabu haupewi chakula. Eh. Na yule bosi unampenda. Simpendi, simpendi, simpendi kabisa. Ukimuona sasa hivi? Simpendi. Akiokoka kidogo nitampenda. <laughs> <laughs> kwa hiyo unaona kana kwa mkimtaja kwa sababu ni maarufu kule inaweza kuleta mambo si ndio babu wa jirani kila siku anakuja kuniangalia kila siku mpaka mm. leo hadi jana usiku alikuja hadi jana usiku alikuja mm. hebu mtaje sasa na nimeona ni kimbere mbele kama 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 nakufuatilia fuatilia basi hebu mtaje anaitwa nani anaitwa Shabani Shabani mm. Hebu sema kwa jina la Yesu inatuma moto uende kwake kuanzia leo kwa damu ya Yesu asimfuatilie mtu huyu tena Sasa ulitokaje huko? Huyo nimekaa nilikuwa nimeenda kuchukua na ni duka moja alipo pale chake chake kwa hivi nyuma karibia na sokoni. Ulikuwa umekwenda kuiba? Eh kwa mama moja hivi ni mpemba eh nikaenda hao watu wanasema huyu mama aibiki aibiki nikasema ataibika msa nikasua ningani nimeenda bwana anasema huyu mama haibiki biwagi kwa nini amezindikwa amezindika sasa amesema yule akaniambia hebu nenda kachukue hela akanipa kitu kama kipini hivi na kisindano mkononi nikafika pale na kile kipini na kipuliza kama upepo fulani hivi unakinakuwa kinagawanyika vipande vipande na kuwa na mpumbaza yule mama akili Unampumbaza akili. Eh. Kumbe kuna uwezo wa kumpumbaza mtu? Mm. Unampumbaza anakuwaaje? Anakuwaaje elewi. Yaani hata kama akifika wateja 10, change kudodisha. Ukitoa ameambia anza kukuzidisha hata change. Amepumbaa. Eh. Yeah. Mwangalie mwenzako, mwambie uko sawa? Kumbe unaweza kulogwa kwenye mambo ya change kwenye kushika fedha, ukao unakopesha tu. Ehe ukampumbaza. Uka, uka eh sikuwa ni maana nikampumbaza akili nikachukua ah kachukua nikachukua hela nyingi nyingi sana alikuwa na hela nyingi ni nyingi sana. Ehe nikambakia shilingi 10000 tu basi nikaondoka. Alipokuja asubuhi akawa analamika mtaani watu wanamsikia. Wameniweza 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 yule babu ambaye aliyeniuza kule nilikuwa nakaa naye anaambia wewe unasema huwa uibiwi haya kuna mjanja kidogo na mjanja sana basi akakaa kimya kuna mjanja kidogo na mjanja sana eh sasa wewe ukatokaje huko mpaka ukatoka kule kwenye msukule siku hiyo nikaa nimekaa kuna nimekuwa nimekaa katika kutembea tembea kwangu tu nikaa nasikia sauti njoo unasikia sauti njoo njoo sauti ya watu wengi au wachache wengi sana wanahitaji njoo uko unasikia hivyo eh yani kule kwenye msukule uliko unasikia njoo eh watu wengi wengi inaitwa hebu sema njoo <laughs> ile sauti inafanana na hiyo eh eh wanasema njoo eh uliposikia njoo Niposikia njoo hapa nikaona watu wengi wana mabawa ukao kume, kama kumelipuka tufani fulani hivi yani yani kama vile volkano inapolipuka moto ukao umesambaa pale kote pale watu wakawa yani yani kaukao vile kama kuna mtafutano fulani kila mtu anamtafuta mwenzie badala nikamwona mtu tu mweupe akaja akaninyanyua akunyanyua eh ila ukasikia uko huku eh ila kulikuwa kumeungua vibaya sana kumeungua sana kule kuliwaka moto kuliwaka moto ajabu sijai kuona na yule babu akafanywaje yule babu hadi leo kusema niki mchana nikimwona anatembea anatemchemea hivi alipigwa na upanga sasa sijajua si ni malaika alipigwa hapa mguuni mpaka leo anachechemea anachechemea eh ukimuona anakuangalia machoni ana anajikwaa tu sijui kwa sababu anafanyaje akiona kama tuchana barabani hivi kwenye kinja kidogo anapisha pembeni hivi anaogopa 
Yes. Kwa hiyo sasa wewe Yesu utamfanyia nini? Amekutoa kwenye huko utamfanyia nini? Yesu mimi nitamtumikia maisha yangu yote yote yote. Yote. Oh, nampenda Yesu. Oh, nampenda Yesu. Oh, nampenda Yesu. Kwa ni uli nipenda na kupenda. Oh, na kupenda Yesu. Oh, na kupenda Yesu. Penda ye Kwa ni uli ni penda Kwa hiyo kabla ya hapo we ulikuwa muislamu Ndiyo Na kuna watu wanasema kwa mbabuana hakuna kuchukuli wa msukule ni uongo tu Kuchukuli wa msukuli msukule kupo Wachawi wapo Kuzimu ipo na shetani upo Kwa nini umesema na kuzimu ipo? Kuzimu ipo kwa sababu nimekaa. Mimi na uhakika kuzimu yupo na shetani yupo. Anayekuambia msukule hamna shetani yupo. Nyuma yake kuna vitu ameviweka na misukule anayo yeye. Neno hayo. Sasa hebu hebu tupige hatua nyingine tena. Ah. Kumbuka kumbuka leo tunataka kurudisha watu. Wewe uli, ulikuwa wapi? Nilikuwa Dalini. Dalini? Ndiyo. Hebu sogea hapa kwenye interview room. <laughs> room ya interview iko hapa. Hebu wengine sogea huku kidogo. Asante sana. Dalini. Ulikuwa Dalini? Ndiyo. Kwenye dali ya nani? Baba mdogo. Baba mdogo? Ndiyo. Mlikuwa wengi kwenye dali au ulikuwa peke yako? Tulikuwa wengi sana. Kama wangapi? Hata hamsini wanafika. Juu ya dali. Ndiyo afu wakiwemo watoto zake kama watano hivi. Na watoto zake mwenyewe? Ndiyo. Kawaua kaweka juu ya dali? Ndiyo. Baba yako mdogo kapsa? Baba angu mdogo loo machia zua baba angu msazi. Nitajiri sana au masikini sana? Alikuwa polisi. Alikuchukulia wapi? Ulikuwa wapi? Mi nilikuwa nipo nyumbani ila likizo ndo nikaenda kwake. Likizo ulikuwa unasoma? Ndiyo, darasa la pili nilikuwa nikaenda kwake mwezi wa 12. Ehe. Nilipofika sasa siku ya kurudi nyumbani baba akanifata, alivonifata akanibadilisha kimvuli kikaondoka na baba mi nikabaki pale. Aha, wewe mmekwenda na baba, umekwenda likizo kwake? Ndiyo. Halafu siku ya kuondoka pale ilipofika wewe hukuondoka? Ndiyo, waka, baba akaondoka na kitu kingine ambayo sula kama yangu kila kitu kaa kama yangu lakini ni kwa sio mimi. Eh. Yaani wewe umekwenda kwa baba mdogo kumtembelea, umekaa muda gani? Nilikaa mwezi mzima likizo ya mwezi wa 12. Siku ya kurudi baba yako akaja kukuchukua. Ndiyo. Lakini baba yako akachukua mwingine wewe ukabaki hapo. Nikaishia mlangoni. Yaani hivyo kwa natoka na shangali nikabaki mlangoni kikatoka kimvuli kikaenda kwa baba. Kikatoka kivuli kinafanana na wewe. Yaani kila kitu ilikuwa kama mimi. Hadi nguo, kila kitu hadi mfuko nilobeba kama mimi, lakini kwa sio mimi. Baba anaenda nacho nyumbani. Ndiyo. Amba, lakini wewe umebaki pale pale. Nilibaki sana muuliza baba mdogo mbona unaniacha afu leo nitaondoka mimi nitakupeleka yule mwache aende naye. Kwa hiyo mwache huyo mwache aende naye. Ndiyo. Lakini anafanana na wewe? Kila kitu. Kila kitu kwa maana ya nini? Yaani kila kitu yaani mavazi, kuongea, sula, yaani hadi yaani kila kitu nilivyokuwa mimi ndio hivyo hivyo. Baba yako anajua ndio wewe? Ndio. Hebu mgeukie jirani yako mwambie wewe ni wewe? Wewe. Unajua jambo la kushangaza. Hebu nielezee huyu anavyoelezea. I'm just trying to expound the story, okay? Anasema huyu alikwenda likizo kwa baba mdogo. 
akakaa mwezi mmoja likizo ilipomalizika baba yake akaja kumchukua sasa wakatoka ndani na baba yake mwanangu twende huyu anashangaa walipofika mlangoni akatokea mwingine anayefanana na huyu ambaye baba yake akaondoka na yule lakini yeye akabaki hapo hapo kwa, 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 kwa baba yake mdogo akawa anamuuliza baba mdogo mbona baba ameniacha ameenda na yule baba mdogo anamwambia wache wale waende we baki hapa ndivyo alivyochukuliwa sasa aliyeondoka naye yule ni nani aliyeondoka naye ni nani unaona sasa nataka nipate nafasi hapo tuongee kidogo Ebu kwa sababu mko wengi Ebu tafuteni hapa kwenye ngazi mkae hapa hapa tu nitawa interview tena bado na biashara nyingi kani kwenye ngazi hapa pembeni pembeni hapa kaeni vizuri tu Unaona huyu anasema anasema huyu kwamba nisikiliza vizuri Anasema huyu kwamba Anasema huyu kwamba yeye amekwenda kwa baba mdogo. Sawa? Na amekwenda likizo kama ambavyo wewe uliwahi kwenda likizo kwa bibi au kwa mjomba au kwa shangazi. Anasema siku ya kuondoka baba yake akaja kumchukua. Walipokuwa wanatoka mlangoni akashangaa kitu kama kivuli kimetokea kinafanana na sura yake kabisa. Kwa hiyo huyo baba mzazi akaondoka na hicho kivuli kinafanana kama yeye yeye akabaki hapo. Alafu baba mdogo akaondoka na baba mzazi akaondoka na kitu ambacho kinafanana na yeye sula ni kama yeye lakini sio yeye. Hii maana yake ni nini? Watu wengi hawajui lakini sikiliza maana yake ni hii. Sikiliza vizuri. Mashetani ni malaika. Hebu sema shetani ni malaika. Rudia tena shetani ni malaika. Rudia mara ya pili shetani ni malaika. Shetani ni malaika. Malaika wana sifa moja wapo. Malaika wanaweza kujigeuza maumbo yoyote wanayotaka. Kile kitabu cha maisha ya Mtume Muhammad, kitabu cha Kiislamu ambacho kimeandikwa na Sheikh Falsi wa Zanzibar kinasema kwamba majini ni viumbe wepesi wanaokaa angani hawana viwiliwili hivyo hawezi kuonekana kwa macho isipokuwa wamejige wana uwezo wa kujigeuza kwa maumbo wanayotaka ima umbo la, 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 la inzi au nyoka au kifucha nazi na wao na mashetani wana asili moja kwa hiyo mashetani wanaweza kujigeuza kuwa chochote kwa hiyo mtu wakati mwingine anayetaka kuchukua msukure anaweza kuja na jini au joka likaambiwa chukua sula ya huyu mtu likajitengeneza kuwa aljinun aljinun kwa maana ya jini mwenye mwili likawa aljinun sula yako kabisa alafu baba yako ndiye akaondoka nalo lilo jitu anajua ni mwanangu akienda nalo nyumbani lina matatizo ya kufa mtu kwa sababu ndiyo mwanao mgonjwa asubuhi mgonjwa jioni bahati nzuri nikiwa nahubiri nimemwona mtu mmoja hapa ambaye sijui kama namfananisha alikuwa anachukua misukule zamani si kama namfananisha si kama namfananisha nitasogea pale nimfananishe unakaa mtu mmoja ambaye zamani alikuwa anachukua misukule watu kabisa kabisa atakuwa ni yeye tu sababu namuona kama ni yeye Sikumwambia mimi aje awe papa lakini namuona kama kuna mtu ambaye yeye mwenyewe na baba yake walikuwa wanachukua watu msukule. Kama ni yeye huyu. Si kama ni yeye. Au naona vibaya au naona maono. Anaonekana kama ni yeye, si ndiyo eh? Atakuwa yeye tu. Hebu njoo hapa kama ni wewe uje bwana. Kama ni wewe njoo bwana. Si ni yeye, sio yeye amevaa miwani yule. Hebu njoo hebu njoo bwana. Ni yeye bwana mimi nilikuwa namwona anamfananisha. Yeye yeye aliwahi angalau mimi nafundisha wanaochukuliwa msukule yeye aliwahi kuchukua watu. 
Sasa siji kama atatuambia atawaleta badae au itakuwaji Huyu 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 ni mda mrefu na mfahamu lakini siyawai kumuona siku nyingi Ameokoka sasa ni mtumishi wa mungu ni mubiri wa njiri Sasa hivi ni daktari alikuwa doktor wa mambo ya kiislamu amesoma na kusoma na kusoma lakini yeye ndiye alikuwa anachukua msukule watu bwana habari za miaka mingi kwanza nzuri mheshimiwa <laughs> unajua nilikuwa naangalia pale ni yeye huyu bahati nzuri amefika kwenye somo ambalo yeye mwenyewe alikuwa anachukua kwa sababu sio kipindi chake nataka angalau kwa hadithi kisa kimoja jinsi alivyomchukua mtu Si ndio jamani eh Unajua mimi ni Mkristo rafiki wa Waislamu Mimi ni Mkristo rafiki wa Waislamu Rafiki zangu wengi sana Waislamu Na huyu bwana rafiki yangu wa muda mrefu tangu nipomjua Lakini historia yake ni ya ajabu lakini alikuwa anachukua watu. Hebu naomba tu nataka kwa sababu nataka kufundisha na turudishe watu ili upate picha. Kwamba kumbe unaweza kuwa na mtu unaye kumbe sio yeye. Una mtoto alienda shule. Halafu aliporudi shule yeye hakurudi. Likarudi dude dude tu kama picha picha ndilo lilo kuja nalo kanisani leo. Unanielewa kwamba ulikuwa na mtoto alienda shule halafu njiani pale watu wakamchukua wakatengeneza kopi nyingine kama yeye akarudi nyumbani lakini utamuona tu ana matatizo mala 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 pige kero usiku kumbe sio yeye na huyu ndiye umekuwa ukijua siku zote ni mwanangu Eliza mwanangu Elikana mwanangu Josephine mwanangu Yunisi mwanangu Manka mwanangu Jessica kumbe sio mtu na leo umekuja naye kanisani. Na umekuwa nalo namna hiyo tu limekuwa namna hiyo limekuwa namna limezoea sasa hivi ni mtu. Lakini leo ndio kitaeleweka kwa jina la Yesu. Leo sio kesho ni leo. Mwambie mwenzako ni leo. Mwambie mwenzako ni leo. Kila mtu amwangalie jirani yako mwambie we ni copy au ni original. Mwambie we ni copy au original. Jibu kwamba ni copy au original itajulikana baada ya mahubiri wakati tunafunga mahubiri tutajua sasa nani alikuwa original na nani alikuwa copy Asa huyu kwa sababu nimemuona tu kwa neema ya Mungu hapa kwa haraka haraka si, kwa haraka sana tu atupe kisa kimoja kwamba mtu mmoja waliyemchukua alimchukuaje Lakini kabla hajatupa kisa alikuwa Muislamu kiongozi wa Waislamu Atuambie tukao ufupi elimu yake nilisoma hapa nikapata hiki nikasoma hapa nikapata hiki ili sasa apate legitimacy apate uhalali fulani wa kuongea hebu elimu yako kwa ufupi alafu kisa cha mmoja mliyemchukua naitwa Khamisi Huseni Mubaraka nimezaliwa Kigoma Ujiji nimesoma masomo ya Kiislamu hapa madrasa Ujiji na baadaye nikaja hapa Dar es Salaam Al Haramain nikafanya diploma miaka mitatu baadaye nilikwenda Libya nikafanya degree ya kwanza miaka minane baada hapo nilikwenda Kuwait site nikafanya degree ya pili miaka sita baada hapo nilikwenda Iran Tehran nikafanya PhD miaka minne baada hapo nilikwenda Saudi Arabia nikafanya miaka miwili leadership nilikuwa nasoma na Osama bin Laden katika chuo hicho baada ya hapo Yesu akanyoa ulikuwa unasoma na nani Bilali Osman Osama bin Laden. Mlikuwa mnasoma wote. Tukao tunasoma wote. Hiyo hiyo ndio sababu ni sema so, aseme elimu yake kwanza ndio apate legitimacy. Ehe, baadaye uliporudi nilifua shekhe wa Afrika Mashariki na Kati niliwafanywa na 
kuokoa kiongozi wa Uislamu katika nchi sita za Afrika, Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda na Kongo. Ndio aliyekuwa anaongoza nchi hizo. Ayatullah Homen, Saddam Hussein, Hussein Mubarak, Yasil Arafat, Kanali Muhammad Gaddafi ndio walionifanya kuwa shekhe katika hizo nchi sita. Nilikuwa nalipwa dola elfu sita na mia sita dola za Kimarekani. Huyu wakati ana graduate kwenye graduation yake. Kwenye graduation yako ni kina nani walihudhuria? Hao niliosema walikuepo lakini alikuepo jini anayeitwa Akbaru min al-Jiniyatul Afrikiyatu wa Arabia. Yaani <coughs> siku <laughs> Cheka kidogo kwanza. Mwambie mwenzako leo ni leo. Zege hailali eh. Yaani huyu anayekwambia ni kwamba alikwenda juu kiasi kwamba wakati anahitimu waliyekuepo ni hao kina Sada Hussein na wengine lakini akaambiwa kuna na jini atakuja jini. Yaani jini kutoka kuzimu amevaa mwili atahudhuria hiyo certificate ndiye atakaye kugawia certificate aongee kidogo <laughs> aongee kidogo eh eh ulijuaje kwamba ni jini alimjuaje kwamba huyu ni jini alijisema mwenyewe akasema ana kharajtu min tahati at ilayka kay ahadha ilayk nimekuja kujihudhurisha kwako na unijue mimi ndiye ninayeweza kukupa cheti na hakuna mwingine kwa sababu mimi ndio mwakilishi wa baba yetu ibilisi akasema yeye mwenyewe akasema yeye mwenyewe jini hivyo kwa kiarabu anasemaje ahudhu ilaika atijar wa talfiatu ilaika nimekuja kukupatia cheti hiki kwa sababu hakuna mwingine anaweza kukupatia ni mimi jini mkubwa wa Afrika yote na bara la Arabu ndiye anakukatia cheti ndio kwa hiyo na, na viongozi wote walikuepo hao walikuepo wote hao alikuepo nani ayatullah homen saddam hussein hussein mubarak yasil arafat na kanali muhammad gaddafi walikuepo na wahitimu mlikuwa wangapi zaidi ya mia tatu tulikuwa hapo na wakutoka huko afrika mlikuwa wangapi alikuwa mimi khamisi hussein mubarak na mahamudu mahamudu ibn ali na mwipo wa idi amini kutoka uganda Mwana wa Idi Amin kutoka Uganda ehe sawa Hebu tupe kisa Kisa cha kumchukua mtu msukule hebu kisa mmoja tulimchukua mtu msukule kwa namna hii hebu tuelezee hebu 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 sema sasa ime, ilikuwaje wewe sasa umesoma kuongozi wa dini hafu kukachukua watu msukule Ni, inakuwaje sasa Sisi pale Kigoma ujiji tulikuwa tuna kawaida ya kuachukua watu kutufanyia kazi husiku kwenye mashamba yetu kuvua samaki e, maswala yote tulikuwa na watumwa walikuwa wanafanya kwa sababu kama hivi mtu akilala usiku nilikuwa nakwenda na muita jina lake namwambia ya sahibu ya juma ya faridu ya hamisi ikhriju min bait uridu an ta'ati laya bishtigali namwambia toka usiku huu nataka ukanifanyie kazi ama ukae nyumbani kwangu na anayefanya kazi wakati huo ni jini anaitwa swahibu laili haiwezekani ufanye kazi hizo kama huna jini ambaye anatawala usiku ndio anaitwa swahibu laili huyo swahibu laili ndio anakuwakilisha kumuita huyo mtu na huyo mtu kusikia sauti yako kisha natoka kwa hiyo mnamuita ndani anatoka anatoka anafungua mlango mwenyewe kabisa alafu baadaye baadaye tunampeleka kwenye shughuli anafanya kazi na tunamuingiza chumbani tunakohifadhi watu wengine mesukule na huku nyumbani kinabaki nini Wa, anapotoka yeye ndio ya kuna kuwepo na kitu kinaitwa anfila mfano wa yule wanakuwa wanajua tunaye mtu lakini si mtu ukimwambia yule aliyebaki kama mfano hawezi kuelewa na hawezi kufanya kile unachomwambia anaitwaje uh, swahibu laili wa fulu ilaihi yani ni mfano wa kile ambacho kilichokichukua kinakuwepo pale lakini huyu baba anakuwa anajua nyumbani mwanaye yupo eh, baba anajua mwanaye yupo 
sasa anakuwa anajua kuna utofauti wa yule alikuwa anamwambia anaelewa na huyu haelewi ni kwa nini sasa ile kwa tofauti hiyo lakini original anakuwa amechukuliwa na yule aliyechukuliwa anakuwa anafanya kazi kule eh tunamfanyisha kazi zote atazotaka anafanya na kule anaweza kuolewa kadhaa kabisa na watoto hasa tukati kuwazalisha wenyewe <laughs> Bele bade. Kwa hiyo kwa hiyo anaweza kuzaa na watoto ni watoto wale wanakuwa binadamu wanakuwa nini? Watoto walikuwa binadamu lakini hawaonekani tunawapoteza. Na watoto wale wanafanya kazi gani baadaye? Wakikua tunaweza tukawaacha hapo nyumbani wakakuwa naendelea na hao wanaozaliana ndio wanaoana wao kwa wao. Kwa hiyo una visa vingi vya kuchukua watu kabisa sana. <laughs> na umechukua watu ukiwa um, ukiwa na elimu hiyo, ukiwa na elimu hiyo ulikuwa unachukua watu. Kwa uchawi ulikuwa asili yetu, elimu ilinisaidia kujua mambo mengine, lakini uchawi ni wa asili yetu. Na hiyo elimu uliyosoma na yenyewe ina uhusiano na na, na na uchawi na shetani. Kuna elimu falaki, elimu jinia tu, elimu nasi na kadhalika. Ziko elimu nyingi katika elimu hiyo. Wewe ulisoma elimu gani? Uh, nilisoma fiqhi na elimu nasi na elimu majini na elimu nafsi zote nimesoma sasa maana yake ni nini we unakabidhiwa cheti na jini ili ukawe kiongozi wa wa wa, wa unakabidhiwa cheti na jini maana yake ni nini sasa hakuna uislamu kama hakuna majini hakuna ukristo kama hakuna roho mtakatifu Sasa nimwambi nimwambia afafanue hiyo sentence ndio eh Si ndio eh Kumbuka leo tunarudisha watu si ndio eh Eh na sasa tunaanza wiki hii tunanyoka moja kwa moja mpaka Tanzania kieleweke tena kwa jina la Yesu Sema amen Majeshi majeshi wanakuja 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 kabisa hebu nikisema wanakuja wanakuja sema wanakuja kabisa wanakuja wanakuja maana tutakapoanza kuita njoo wengine watatoka